Okay, uh, niingie kwenye swali lingine. Dr. Mimi naitwa Helen, ni mwanamke mwenye umri wa miaka 26. Tatizo langu ni kutofika kileleni ninapocheza ngoma ya wakubwa sifiki kileleni. Yaani pale ninapokaribia kufika mwanaume ananiwahi na kuzimia hapo hapo. Hawezi kitu tena. Dr. Hivi wanaume wote wako hivyo? Nisaidie maana naanza kuchoka. Okay, hii hali imeanza kumchosha huyu dada huwa afurahita ndo ndoa na mume wake. Umri alionao ndo yake yamaliza hata miaka mitano. Shida iliyopo ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wana tatizo la kuwahi kumaliza. Sasa ameanza kupanda ile kuchikuchi kuchikuchi dakika saba tu ameshamaliza na wewe unahitajika dakika 12 au 14 ili ufike kileleni. Hilo ni tatizo kubwa sana na ndio maana asilimia saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Hilo ni tishio kubwa sana kwa ndoa nyingi sana. Sasa shida iliyopo ni kwamba mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo anahitaji ya ya, ya suko suko kidogo ya lambwe lambwe ya minywe minywe ya papaso papaso ya bonyeze bonyezwe ili mwanamke ajisikie ajisikie kufika eh, raha ya kufika kileleni hivi inatakiwa mtoe mwanamke kutoka pointi sifuri mpaka pointi 20 sasa maandalizi unayoyafanya kabla ya kupanda jukwani sawa yanamsogeza mwanamke kutoka pointi sifuri mpaka pointi 12 13 14 kwa unapopanda jukwani na kwa ni rais kwa mwanamke kufika kileleni kwa jambo ambalo kila mwanamke inapaswa alifanyie kila mwanaume inapaswa alifanyie kazi ili mwanamke aliye naye afurie tendo la ndoa lingine ambalo lipo ambalo linachangia katika hali kama hii ni wanawake ambao hawajui vitu vya kufanyia mwanaume sawa unaposhindwa kuwa na vitu vya kufanyia mwanaume maana yake unashindwa wewe mwenyewe kujitibua hisia zako za kimapenzi za kimahaba ndani yako unajua kama unavyokimbia ukikimbia unapata jasho na kumetibua vitu ndani ya mwili wako mpaka jasho inatoka sasa ukiwa na mengi ya kufanyia mwanaume tayari mwili wako una relax unalegea vile vitu vyote vinatoka kwa urahisi sasa ukiwa una mambo mawili tu ya kumfanyia mwanaume unaonekana unabua na mwanamke naye maana afanye bidii na kama mwanaume afanye bidii basi mechi inakuwa dororo uwezo kasikia raha kwa hiyo kuna changamoto hiyo iwapo hujatahiriwa au hujajichua kwa muda mrefu huenda kwa sababu kubwa tatizo ziko pande mbili katika hayo ambayo nimeyaongelea niingie kwenye swali lingine hapa ninasema hivi mimi ni msichana niko kwenye ndoa mume wangu nampenda lakini yeye anachepuka wazi wazi na ukihoji anakuwa mkali dokta ni changa ni, ni dokta na changanyikiwa na sijui la kufanya naomba unisaidie uh, well of course hii inakwenda sambamba na swali lingine ambalo nimejiba nimejiba lakini nataka kumsaidia huyu dada kwa faida ya wasikilizaji wetu wengine ni kwamba pale ambapo unakuwa na mwanaume ambaye anachepuka angalia yafuatayo moja angalia generally uhusiano wenu ukoje kuna migogoro ya ina ngapi kwenye mahusiano yenu mara ngapi mnagombana gombana wala ngapi mnanuniana nuniana hayo yote yanachangia kitu kama hicho kujitokeza kama unapokuwa una 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 una, una, una mambo ambayo nafsi ni mwako yanakosesha raha juu ya mtu uliye naye inasababisha kwa kiasi fulani ushindwe kufurahia tendo la ndoa nimeandika nimeweka video moja kwenye YouTube inayosema nguvu ya ajabu ya tendo la ndoa pale unapofanya mapenzi na mwanaume ana mwanamke ukiwa na mawazo ambayo sio mazuri ndani yako unachangia kuharibu uhusiano wako bila wewe mwenyewe kujua. Kuna nguvu fulani ambayo ino, inaleta negativity. Vitu ambavyo vitasababisha mkoruzane koruzane, mchokoane chokoane, vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo jambo ambalo lipo sasa walifanyia kazi kuangalia na lakini eneo lingine ambalo lipo ile ambayo nimejibu kwenye swali lingine kwamba pale mwanaume anapokuwa ana uwezo kuandaa vizuri, mwanaume ambaye anatizo la kuwahi kumaliza na au mwanaume au mwanaume mwenye kiumbe chembamba au kifupi. Mwanaume mwenye kiumbe chembamba au kifupi hawezi kugusa maeneo mengi kwenye mishipa ya fahamu ya ambao yako iko ndani ya kile kiumbe cha kiungo cha uzazi cha mwanamke. Kwa hiyo lazima mwanaume aweze kusugua vizuri. Lazima ndio mwanaume anapata hisia nzuri. Ushasikia kuna watu ambao wanaweza kuwasha moto kwa kutumia kusugua mti kwenye mti ambao umetoboa tundu. Toboa mti tundu afu napikicha 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 napikicha. Mpaka zinaoka chache makatasi au yanaungua moto unawasha. Kwa hiyo ile pikicha pikicha ile ndio inahitajika vile vile. Kwa hiyo mwanaume mwenye kiumbe kidogo vile vile atapata shida vile vile. Lakini lingine ambalo lipo inawezekana vile vile eh huyu mwanamke kama uwezo wake kumwandaa mwanamke mwanaume vile vile nao ni mdogo na ile kuchangia. Lakini lingine ambalo lipo ambapo kwa sisi hujalisikia nikizungumzia hapa sana hapa hapa, hapa studio ni kwamba uenda kama hujatahi hujakiketwa kama mwanamke hujakiketwa. Hivi umbali uliopo kati ya tundu la viungo vyako vya uzazi wewe kama mwanamke na eneo lingine ambalo lina misho mingi ya mishipa fahamu lenye sula kama ile mbegu ya harage sawa kama umbali wako ni mkubwa pale itakuwa vigumu kwa mwanamke kufika kileleni unless mpata mwanamke mwanaume ambaye anajua vizuri 
jinsi gani ya kucheza ngoma ya kubwa yeye anapokuwa amepanda jukwani. Wanaita angle of penetration. Sasa sijui kisente tafsiri lakini ita angle of penetration. Yaani kuna mkao fulani akikaa atatoa msuguo kwenye ile eneo ili mwanamke apate raha ya kutosha. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinahitaji ufundi na mitindo ambayo inaweza kusaidia mwanamke afike katika kiwango cha raha cha juu sana kinachoitwa kileleni. Dr. Nelson uh, mimi uh, na, ni kijana mwenye umri wa miaka 26 naomba unisaidie hivi. Naumwa au nina matatizo. Naweza kulala na mwanamke lakini hamu ya kucheza naye ngoma ya wakubwa na kuwa sina kabisa inakuwaje. Well, uh, ana kalala na mwanamke, mwanamke amevua nguo zote na yeye amevua nguo zote lakini ile hamu hana kabisa. Iwapo ulipitia mchezo wa kujichua umejiloga iwapo umekuwa na tabia ya kuangalia picha za ngono X pornography umejiloga iwapo una tatizo la kuwahi kumaliza umejiloga maana yake unapokuwa unawahi kumaliza alafu ndani ya dakika 3 umemaliza unakuwa unamogopa mwanamke sababu unajua umridhishi na hayo yanaweza kuwa michangia hali kama hiyo kwa hiyo kama umeangalia pornography umecheza mchezo wa kujichua naomba tuwasiliane kwa ushauri wa kisaikolojia ili uweze kuonekana na hali kama hiyo hiyo hali iko ndani ya akili yako sio kama una matatizo mengine kwenye mwili sijui kuna mahali pamevimba no amna unahitaji matibabu ya kisaikolojia niingie kwenye sms nyingine hapa inasema kwamba dr mimi ni mama mwenye umri wa miaka 38 niko ndani ya ndoa mwaka wa 14 mume wangu huwa hana hamu ya ibada ya mapenzi nikimpapasa husema usinisumbue yani mwezi unaisha hamjafanya ibada ya mapenzi inaelekea na ile ile jibu ambalo nimetoa kwenye swali limetangulia linaweza kumsaidia huyu dada vile vile nimalizia message ya mwisho inayosema hivi king of love naomba msaada wako mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29 ndoa yangu ina miezi mitatu sasa tukiwa tunacheza ngoma ya wakubwa huwa najitahidi sana kumletea raha mke wangu lakini ni mara chache sana kunipongeza kwa kumridhisha na mara nyingi unilaumu kuwa sifiki kiwango chake je yeah. kiwango chake cha burudani je yeah, doctor hapa unaona kuna tatizo gani kati yetu Well, hakupongezi. Uweze kapongeza kwa kitu ambacho kufanya. Kama nilivyozungumza kwenye uh, swali lingine ni kwamba 77 ya wana 67 ya wanawake 67 ya wanawake wanadanganya wanaume wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Kwa hiyo huenda mara nyingi anakuwa hafiki kileleni na uh, mara nyingine amekulaumu kwamba hujafikisha uh, uh, katika burudani katika kiwango ambacho anakihitaji. Maana yake ni nini kwamba una matatizo ya kuwahi kumaliza au una kiumbe kidogo au hujui kumwandaa mwanamke. Sasa hilo uh, ni jambo ambalo of course inapaswa ulishughulikie. Kuna video ambayo nimeweka uh, ambayo inajibu ina, ina swali la mwanamke ambaye anataka mume wake amnyonye ndio anasikia raha. Sasa mwanamume mwana hajui anamnyonyaje ana mwanamke. Sasa hii imeleta ugomvi kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo of course inapaswa uyafanye msaidie mwanamke asikie raha. Swali langu la mwisho nasema mimi kijana mwenye umri wa miaka 25 nina mpenzi wangu tukitaka kucheza ngoma ya wakubwa yeye hunipa kinyume na maumbile naomba unishauri nifanyeje ningependa well, kusema kwamba kasi ya wanawake kutaka kwenda kinyume na maumbile imekuwa kubwa mno na inatisha haipendezi ina madhara kwa wanawake wanaofanya mchezo huo lakini nimeshaanza kuona kwamba wanawake ambao wameangalia picha za ngono wanaona kutembea na mwanaume kinyume na maumbile ndio uki sasa ni kwenda na fashion ni jambo la hatari kwa mwanamke ni jambo la hatari kwa mwanamke na vile vile kwa mwanaume vile vile. Shangaye ukajikuta ukapata tezi dume, ukapata kansa ya matiti au vitu vingine kama hivyo, ni matokeo ya mambo kama haya mambo nimezungumzia of course kwenye eh, kwenye video nyingine ambazo kwenye YouTube unaweza kuzitembelea eh, zitaweza kusaidia sana. Kwa hiyo nimekwenda kuambia ndugu msikilizaji kwamba usikubaliane na maombi ya huyo mwanamke kwenda naye kinyume na maombi haipendezi kabisa. Na napenda nitoe namba zangu za simu kwa wale ambao hawazifahamu namba zangu za simu. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza. Ukitaka ushauri kwa njia ya simu kuna gharama ya shilingi mbili. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 0754 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 